நினைவெல்லாம் நீதானே எபிசோட் முப்பத்தி ஆறு பிறந்த நாள் பரிசு பார்வதி ஆதி கொடுத்த கிஃப்டை பற்றி மற்றவங்க கிட்ட சொன்னாலா அருண் ஐஸ்வர்யாவை எப்படியெல்லாம் விஷ் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்காரு அதை வில்லிஸ் கெடுக்கிறாங்களா இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம எபிசோடில் போய் பார்க்கலாம் அதே நாள் இரவு நேரம் ரெசார்ட் அருண் ஐஷோ ரூம் மணி பன்னெண்டாக போகுது அருண் எப்படியும் தனக்கு விஷ் பண்ணுவாருன்னு ஐஷோ ரொம்ப எக்ஸைட்டாக கண்ண மூடி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கா மணி பன்னெண்டும் ஆகுது ஆனால் அருண் விஷ் பண்ணலை ஐஷோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்க்குறா மணி பன்னெண்டரை ஆயிடுச்சு அருண் எந்திரிக்கிற மாதிரி தெரியல ஐஷோ ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி அருணை எழுப்ப ட்ரை பண்ணுறா ஆனால் அருண் தூக்கத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு தூங்குறாரு ஐஷூக்கு கடுப்பு உச்சத்துக்கு ஏறுது அருண் தூக்க கலக்கத்தில் ஐசு அப்படின்னு கூப்பிட ஐஷு ரொம்ப சந்தோஷமா சொல் அருண் அப்படின்றா உடனே அருண் ரொம்ப குளிருது ஏசியை கம்மி பண்ண ஐசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்வையை இழுத்தி போத்தி தூங்குறாரு ஐஷு கோமா உன்னை கல்யாணம் ஆகி வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே நீ தான் ஃபஸ்ட்டு விஷ் பண்ணணும்னு மொபைலில் கூட ஆஃப் பண்ணி வச்சேன் ஆனால் நீ என்னடானா எப்படி தூங்குற போ அருண் இந்த சான்ஸ் திரும்ப நினச்சாலும் கிடைக்குமா ஊரில் இருக்கிற பொண்ணுங்க சைக்காலஜிலாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஆனால் அவன் பொண்டாட்டியுடைய மனசை உன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியலையே போடான்னு சொல்லிட்டு கோச்சிக்கிட்டு அருணுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திரும்பி படுத்துக்கிறா அருண் மெல்லமாக அவளை பார்த்து சிரிச்சுட்டு திரும்பவும் இழுத்து போட்டு தூங்குறாரு மணி ஒன்று ஐந்தாக போகுது ஐஷு இன்னும் தூக்கம் வராமல் ரொம்ப கவலையாக படுத்திருக்கா அப்போ அருண் தூக்க கலக்கத்தில் ஐசு ஐசுன்னு கூப்பிட்றாரு ஐஷு கோபமாக அருண் பக்கம் திரும்பி என்னன்னு கேட்க வாய் அடுக்கிறா ஆனால் ஆச்சரியலத்தை வாயை பொழுந்து நிற்கிறா அருண் அங்கே கையில் பொக்கையோடு நின்றுட்டு இருக்காரு அருண் ஐஷுவை பார்த்து ஹாப்பி பர்த்டே ஐஷூனு சொல்லிட்டு அவகிட்ட பொக்கையை கொடுத்து பால்கனி பக்கம் கை காட்டுறாரு அங்கே வானத்தில் கலர் கலராக பட்டாசு வெடித்து லாஸ்ட்டாக ஹாப்பி பர்த்டேன்னு வருது இதுக்காக தான் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பால்கனி ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணது ஐஷு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டு வந்து அருணை கட்டி பிடிச்சிக்கிறா கொஞ்ச நேரம் கழித்து விலகி அருணை செல்லமாக அடிச்சுக்கிட்டே நீ பன்னெண்டு மணிக்கு விஷ் பண்ணுவேன்னு எவ்வளோ ஆசையாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த சோம்பேறி இப்போ தான் தூக்கம் கலைஞ்சி என் பர்த்டே ஞாபகம் வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறா அதுக்கு அருண் ஐஸு நீ எதிர்பார்க்கும்போது பண்ணால் அது எப்படி சர்ப்ரைஸ் ஆகும் அதான் நீ எதிர்பார்க்காத நேரமாக பார்த்து விஷ் பண்ணான்னு சொல்கிறாரு அருண் ஐஷுவை பார்த்து அது மட்டும் இல்லாமல் நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி உனக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஐஷு என்ன உளர்ற அருண்ன்னு கேட்குறா உடனே அருண் நான் உளரல தெளிவாக தான் இருக்கேன் ஓ அம்மா அதான் என் மாமியார்கிட்ட விசாரிச்சதில் நீ ஒன்று அஞ்சுக்கு தான் பிறந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதான் அந்த டைமுக்கு உன்னை விஷ் பண்ணி அசத்தலான்னு இந்த பிளானுன்னு சொல்ல ஐசு சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமாக திரும்பவும் கட்டி பிடிச்சிக்கிறா அருணை அருண் சரி இப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தா நான் எப்படி உனக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறதுன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஐஷு கிஃப்டாக அன்றைக்கி எனக்கு கிஃப்டெல்லாம் வாங்க முடியாதுன்னு சொன்னியா அருண்னு சொல்ல அருண் அதுக்கு இப்போவும் நான் அதே தான் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறாரு உடனே ஐஷு என்ன சொல்கிறா அருண் கேட்குறா ஐஸ்வர்யா கேட்டதுக்கு அருண் நான் சொல்லலை நீயே பாருன்னு சொல்லிட்டு கபோர்டுக்கு சைடில் ஒழிச்சு வச்சிருந்த ஒரு கிஃப்ட் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஐஷு அவளாக அந்த கிஃப்டை பிடிக்கிறா கிஃப்டை பார்த்து அப்படியே ஸ்டன் ஆகி அவள் கண்ணெல்லாம் கலங்குது அருண் ஐஸ்வர்யா கிட்ட உனக்கு கடையில் கிஃப்ட் வாங்கினா அதில் என் செலெக்ஷனும் என் காசும் இருக்கும் ஆனால் நான் உனக்கு கொடுக்குற கிஃப்டில் என் பங்களிப்பும் என் மனசும் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்தா அந்த கிஃப்டுன்னு சொல்கிறாரு அருண் ஐஸ்வர்யா கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ என்னை நிறைய மாற்றிருக்க பொறுப்பில்லாதவனை எவ்வளோ பொறுப்பானவனாகவும் பொறுமசாலியாகவும் நீ மாற்றிருக்கேன்னு உனக்கு சொல்லத்தான் இந்த ட்ராயிங் வரைஞ்சேன்னு சொல்கிறாரு ஐஸ்வர்யா கலங்கின கண்களோட அருணை பார்க்குறா அருண் எனக்கு பெருசாக ட்ராயிங் எல்லாம் தெரியாது ஐசு ஆனால் உனக்கு இப்படி ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணுன்னு மனசில் உன்னை நினச்சி உன்னை படத்தை வரைய ஆரம்பித்தேன் 
தப்பில்லாமல் வரைய முடிஞ்சது எனக்கு கடைசியாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் பிரமிப்பாகவும் இருந்தது நீயும் என்னை மற்றவங்க ஆச்சரியமாகவும் பிரமிப்பாகவும் பார்க்குற மாதிரி என்னை மாற்றி வச்சுருக்க தேங்க்ஸ் ஐஸு உனக்கு நான் பொருத்தம் இல்லாதவன் சொல்ல வராரு ஐஷு சட்டுன்னு அவர் வாய மூடிடுறா ஐஸ்வர்யா உன்னை விட எனக்கு ஒரு பொருத்தமானவன் யாரும் இல்லாரும் என்னை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நீ எவ்வளோ பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி அணைச்சிக்கிறா ஐஸ்வர்யா அருணை பார்த்து எனக்காக நீ எவ்வளோ மாறி இருக்க நீ எனக்கு ஹஸ்பண்டாக கிடைக்க நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அருணு சொல்லிட்டு நிகழ்ச்சியாக அருணை பார்க்குறா கையில் இருக்கிற ட்ராயிங்கை பக்கத்து டேபிளில் வச்சுட்டு அருண் கிட்டே வந்து ஐ லவ் யூ அருணு சொல்ல அருண் சிரிச்சுக்கிட்டே ஐ லவ் யூ டு ஐஷ்வன்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்வர்யாவை அணைச்சிக்கிறாரு அருண் ஐஷ்வை பார்த்து நான் உனக்கு பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்து விஷ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எதுவும் சின்னதாக அட்லீஸ்ட் சிம்பிளாக ரிட்டன் கிஃப்ட் எதுவும் கிடையாதான்னு கேட்க ஐஸ்வர்யா சிரிச்சுக்கிட்டே சிம்பிளாக ஏன் ஸ்பெஷலாகவே ரிட்டன் கிஃப்ட் தரேன்னு சொல்கிறா அருண் நிஜமாவானு சொல்லிட்டு ஐஸ்வர்யாவை தூக்குறாரு அந்த சீன் அப்படியே ஃபேடாகுது அடுத்த நாள் காலை பொழுது விடியுது மணி அஞ்சு ஐஷு அருண் மேலே கை போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா அப்போது அருணுக்கு ஒரு கால் வருது ஐஷுக்கு தூக்கம் கலைஞ்சிடுது அருண் தூக்க கலக்கத்தில் ஃபோன் எடுத்து பார்த்து ஷாக் ஆகிறாரு ஐஷு இதை பார்க்குறா ஐஸ்வர்யா அருண்கிட்ட என்ன ஆச்சு அருண் ஏன் ஷாக் ஆகிற யார் ஃபோன்லன்னு கேட்குறா அதுக்கு அருண் பார்வதி நம்பர்லேருந்து கால் வருது அவள் ஃபோன் தான் தொலைஞ்சு போச்சே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஐஸ்வர்யா நீ இப்படியே யோசிச்சுட்டு இருந்தா கால் கட் ஆகிடும் குடு என்கிட்டன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை ஐஷு பண்ணுறா ஐஸ்வர்யாவும் பார்வதியும் ஃபோனில் பேசுகிறாங்க ஐஷு ஹலோ பாரு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ஐஸ்வர்யா அம்மா உங்கள் ஃபோனு சுவிட்ச் ஆஃப்னு வரவே சின்னையா நம்பருக்கு கால் பண்ணேன்னு சொல்கிறா பார்வதி ஐஸ்வர்யா தேங்க்ஸ் பார்வதி ஆனால் நீ இந்த நம்பரில் உன் ஃபோன் கிடச்சிருச்சா பார்வதின்ற பேரை கேட்டதும் அருண் உற்சாகமாக ஐஷு ஃபோன் கிட்ட காதை வச்சு கேட்க பார்க்குறாரு ஐஸ்வர்யா அவரை தள்ளிவிடுறா பாரு இல்லை ஐஸ்வர்யாம்மா அது வந்து ஐஷு நீ வெக்கப்படுறத பார்த்தா இதில் ஆதி சம்மந்தப்பட்டிருப்பார் போலையே பாரு தயக்கமா ஆமாம்மா பெரியையா தான் நேற்று நான் உங்கள் ஃபோனை வாங்கி பேசினது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி நைட்டு ஃபோன் வாங்கி என் பழைய நம்பரை போட்டு கொடுத்தாரு ஐஸ்வர்யா ஓ அப்போ நைட்டு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி பேசினீங்களா என்ன பேசுனீங்க ஒன்று விடாமல் இப்போ சொல்லு பார்வதி பாரு இப்போ என் கதை தான் முக்கியமா நான் உங்களை ஃபோன் பண்ணது வெறும் விஷ் பண்ண மட்டும் இல்லை கோயிலுக்கு போக சொல்ல தான் பாரு நேரத்தோட ரெண்டு பேரும் கிளம்பி இந்த நல்ல நாளில் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலுக்கு போய் சாமி கூப்பிட்டு வாங்க ஐஸ்வர்யா நீயும் வரியா பார்வதி பாரு புருஷனும் பொண்டாட்டியும் போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் வாழ் மாதிரி என்னையும் கூப்பிட்டா எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் போயிட்டு வாங்க என்கிட்ட பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரெடி ஆகுங்க போங்க ஐஸ்வர்யா சரி பார்வதி கிளம்புற பாய் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஃபோனை கட் பண்ணுறாங்க அருண் ஐஸ்வர்யா கிட்ட அண்ணியா பேசினாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஐஷு இப்போ நம்மளை கோயிலுக்கு கிளம்ப சொல்லியிருக்கா போகிற வழியில் மீதி கதையை சொல்கிற வா கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கோயிலுக்கு போக ரெடி ஆகுறாங்க ஐஸ்வர்யா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து பார்வதியை மீட் பண்ணுவாளா பார்வதி ஆதி கொடுத்த கிஃப்டை பற்றி சொல்லுவாளா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் திரும்பவும் ஃபோனில் பேசுவாங்களா இதெல்லாம் வில்லீஸ்க்கு தெரிஞ்சா என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க இன்னும் இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு வர எபிசோடில் பார்க்கலாம்